Kampeni ya Chuo Kikuu cha Adventista cha California yasambaza nepi milioni moja. Mbegu zilizo pande wakati wa kampeni kubwa ya injilisti Kristo kwa Ulaya zimesababisha ubatizo katika nchi nyingi. Mfalme wa nchi ya Kiafrika pamoja na sehemu ya walinzi wa kifame abatizwa katika kanisa la Adventista. Kanisa nchini Japani linazindua kituo cha kwanza cha ushawishi wa Adventista huko Tokyo. Habari hizi na nyingine nyingi za kuvutia zinakujia kwenye ANN. Viongozi wa kanisa la Adventista katika eneo la Ulaya ya Kati walikutana kwa mkutano wa mwisho wa mwaka nchini Bulgaria ili kutathmini ukuaji wa kanisa hilo. Eneo hilo linalojumuisha takribani nchi ishirini za Ulaya na makao makuu yake yakiwa nchini Uswisi lina takriban washiriki 1180. Idadi ya watu katika eneo hilo kwa sasa ni milioni 340. Viongozi wa conference kuu ya Adventista Sabato wamebainisha umishonari kama kauli mbiu kuu ya mkutano huo. Kama kanisa la Adventista duniani tuna maneno matatu muhimu umoja, utambrisho na utume. Na huu ndio ujumbe wetu kila mahali tuendapo. Tunawaalika watu kuzingatia umoja wetu na kufanya kazi kwa ajili ya hilo, kudumisha utambrisho wetu na kutitolea kwa utume wetu. Huu ndio ujumbe wangu na ujumbe wa conference kuu kwa division ya Ulaya ya Kati. Tuna changamoto na fursa nyingi tofauti lakini hasa katika idara yangu ya ukatibu tunazingatia sana misheni yetu ya kimataifa. Na hii ni changamoto kubwa tulio nayo. Tuna nchi nyingi duniani ambapo hatupo kama wa Adventista. Na tunahitaji kupata njia za kuingia katika nchi hizo. Na nchi zingine zina wa Adventista wachache sana. Tunahitaji kupata njia za kuingia au kuongeza uwepo wetu katika nchi hizo. Tunafanya kazi na mradi tunaoita Mission Refocus. Mradi huu unaarika maeneo yote kutuma wa missionary ulimwenguni kote. Ikiwa tutafanya kazi pamoja, tunaweza kuwa imara zaidi na kutimiza misheni yetu ulimwenguni. Hii ni changamoto na fursa tulio nayo mikononi mwetu. Na kwa neema ya Mungu, tutakabiliana na changamoto hii na tutachukua fursa hii kwa ajili ya Bwana. We win this opportunity for the Lord. Mkutano huo ulitenga muda mwingi kwa ajili ya maombi. Moja wapo ya yale yaliyopewa muhimu ni uinjilisti kupitia huduma za vyombo vya habari. Mwishowe, viongozi waliidhinisha hati yenye mikakati ya mafunzo ya wale wanaofikiwa kidijitali. We know that things are not. Tunajua mambo si rahisi ulimwenguni leo. Lakini kanisa nchini Bulgaria lihai na linakuwa. Na tunataka sana kuatia moyo kuona mtindo huo ukiendelea zaidi na zaidi. Watoto na vijana leo wanatawaliwa na vifaa vyao. Lakini tunaweza kutumia vifaa hivyo kuhubiri injili. Kuunganisha vitu hivyo vili vyema ni changamoto ambayo kanisa linakabiliana nayo. Na kwa hakika tukiwa na baraka za Mungu, tutakabiliana nalo na litatusaidia kuharakisha kuja kwa Yesu hivi karibuni. Jesus soon coming. Hospitali ya Adventista ya Sydney ilichaguliwa kuwa bora zaidi kwa huduma ya saratani kwa wagonjwa wasio lazwa. Kitu hiki cha saratani cha matibabu jumuishi katika hospitali ya Adventista ya Sydney kimeibuka bora zaidi huko New South Wales kwa mwaka wa sita mfululizo. Hii ni kwa mujibu wa utafiti wa kila mwaka wa kliniki za saratani za wagonjwa wa wasio lazwa. Mwaka huu zaidi ya wagonjwa elfu nane kutoka takriban vituo arobaini vya umma na vya kibinafsi walishirikishwa katika utafiti huo. Zaidi ya hayo, kituo cha saratani cha matibabu jumuishi cha Sun kilishika nafasi ya kwanza kikishinda vituo vingine katika vipimo viwili. Vipimo hivi vilitathmini uzoefu wa utunzaji wa wagonjwa, ufanisi wa shirika, uangalifu wa wafanyakazi, faraja na usafi wa kituo na ushirikiano wa wafanyikazi wa huduma za afya. Mwana wa mfame wa Eswatini nchini kusini mwa Afrika inayopakana na Msumbiji na Afrika Kusini alibatizwa. Watu 24 ikiwa ni pamoja na walinzi wake wa nne wa kibinafsi pia walimkubali Yesu Kristo kama mokozi wao. Noel Sibanda anaelezea habari hizi za kipekee. Pastor Mandla Chabangudi, mchungaji Mandla, ambaye ni mchungaji wa kanisa la Kiadventista la Lozita, alisema ziara ya Ted Wilson mwezi Februari 
mwaka huu ulichangia uongofu wa mwana wa mfalme kwani alishirikiana vizuri sana naye katika masuala ya kiroho mchungaji Teddy Wilson alipotembelea mwaka huu binti mfalme Tamsimba alimwalika mwana mfalme Panzile kuhudhuria mkutano hiyo ndiyo siku ambayo Banzira alisema nataka kuwa sehemu ya kanisa hili watu wengi washiriki kutoka familia ya kifalme na jamii ya kanisa la eneo hilo walihudhuria hafla hii ya kifahari na adhi kubwa iliyoendeshwa na rais wa divisheni daktari Akomba na viongozi wa eneo hilo katika kanisa la Adventist la Lozita wakichukua nadhiri za ubatizo Ongofu 24 walifurahi sana kujiunga na kanisa la Adventist na kilichofanya iwe speciali zaidi ni kwamba mwana mfalme aliamua kubatizwa kwenye mto ulioko karibu watu wengi walikuja kushuhudia ubatizo wake Najisikia nyumbani sana na mapokezi mazuri kutoka kanisani kwa dhati kabisa ninathamini kwa nyenyekevu wakati huo katika maisha wakati maalum katika maisha na safari ya ajabu ambayo tunaitazamia Baada ubatizo wa mwana mfalme sana hadithi ya Toshi Ethiopia katika maandiko walinzi wake waine pia walibatizwa katika kanisa la Adventist ishara kwamba tayari mwana mfalme huyu anafanya injilisti Ninapanza mpango wetu mkakati wa nitakwenda ye tayari anakwenda kama inavyothibitishwa na kazi anaofanya nchini Eswatini. Mwana mfalme amekuwa na athari chanya katika Uingilisti. Anapochangamana na kila mtu kutokana na nilichoshuhudia katika vikosi na katika makazi ya kifalme. Wakati huu ninapozungumza kuna kikundi cha uchambuzi wa Biblia ambacho kitaanza. Najisi vizuri sana. Sikuifikiria kwamba siku hii ingefika na nahisi msisimko mkubwa. Unajisikiaje baada ya kumkubali Kristo kama mokozi wako? Nashukuru na nimefurahi kumpokea Kristo kama mokozi wangu. Rais wa Conference ya Afrika Kusini SAU Dr. Shongwe alisema ameguswa sana. Mwana mfalme aliamua kubatizwa na ni siku ya kipekee. Na sisi tuko hapa nyuma ya maji ya mazuri kumbatiza mtoto wa Mungu. Hii ni siku nzuri sana hiyo tu kwa conference ya Eswatini bari kwa familia nzima ya Sao. Na kama union tunaamini kwamba tunachokishuhudia leo kitafungua milango kwa familia nzima ya kifalme. Binti mfalme alifurahi kuona ndugu yake akibatizwa na mume yake ni kuona ndugu zake wote wakimjua Yesu Kristo kama mokozi wao. Ninafuraha sana kwa ajili ya ndugu yangu na ningependa kumpongeza na kumkaribisha katika kanisa la Adventist wa Sabato. Ubatizo wa mwana wa ni ishara thabiti ya ukuaji wa kanisa hapa na katika division ya Afrika Kusini Bahari Hindi na msifu Mungu kwa mavuno hayo. Cha kupendeza zaidi rais wa division daktari Harrington Akombwa aliyekuwa amevaa mavazi ya kiswazi alialikwa na mfalme mwenyewe kwenye jumba la kifalme nyumbani mwa mwana mfalme huko Lovugazi Maelfu walikusanyika nje ya jumba la kifalme wakisikiliza mfalme akiongea na baadaye viongozi wa kanisa na mwana mfalme Banzile walifanya ziara ya heshima kwa mfalme Finally Hatimaye tumekutana na mfalme mwenyewe. Uh, na kulingana na mfanikio ambayo kanisa letu limekuwa nalo katika familia hii. Church, uh, um, na dhani hii ni mwanzo wa siku za ajabu. Heshima kubwa kwa rais wa divisheni, daktari Akombwa kuwa na mazungumzo na mfalme na pia kufanya misheni kwa familia hii. Kwa niaba ya ANN, mimi ni Noel Sibanda nikiripotea kutoka Manzini hapa Eswatini. Katika siku iliyotengwa kwa ajili ya kuadhimisha ujasiri na utumishi usio na ubinafsi, viongozi wa nane wa Kikristo kutoka kanisa la Adventist Sabato la Jamaica na chuo kikuu cha Northern Caribbean walikuwa miongoni mwa kundi la kipekee la Jamaica waliozaminiwa kwa utumishi wao wa kupigiwa mfano wakati wa sherehe ya kutunuku na kuweka wadhifa wa heshima 
ya kitaifa katika nyumba ya mfame. Gavana mkuu bwana Patrick Allen aitoa tuzo katika makundi mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na ya tiba, elimu na ujasiri. Katika kipindi cha wiki hii cha ujumbe maalum kutoka kwa mchungaji Ted Wilson, rais wa conference kuu ya Adventist au Sabato, anazungumzia njia mbili ambazo Mungu hujifafanua kwa binadamu na jinsi kila mtu anaweza kuelewa ufunuo huo na kumjua Mungu kwa undani. Hebu tutazame sehemu ya kipindi hicho ambapo mchungaji Ted Wilson anachunguza maandiko yanavyosema kuhusu utatu wa Mungu. You know friends, marafiki, nyinyi mnajua maji ni kitu cha kushangaza sana. Ninaweza kuteremka kwa nguvu kwenye maporomoko, kujaza maziwa na mito inayotiririka hadi baharini. Inaweza kuwa barafu ngumu na kufunika nje za dunia na inaweza kupaa juu kama mvuke, baridi kama barafu au moto kama mvuke. Ina aina tatu. Kioevu, barafu na mvuke. Na bado yote ni maji. Yawezekana Mungu ana hali kama hiyo kidogo. Hatuwezi kueleza kuhusu Mungu kikamilifu. Lakini ni mmoja. Ili yali ni watu watatu tofauti wenye tabia na majukumu ya kipekee. Watu wakifanya kazi pamoja kuokoa watu. Ellen White anatuambia kuna watu watatu hai mbinguni. Kwa jina la nguvu hizi tatu kuu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanaompokea Kristo kwa imani wanabatizwa na nguvu hizi zitawasaidia katika jitihada zao za kuishi maisha mapya ndani ya Kristo. Hii ni ahadi nzuri sana. Usikose kuielewa. What a beautiful promise this is. Utatu takatifu ufanya kazi kwa umoja ndani ya uungu toka milele hadi milele. Ujumbe huu na ujumbe mwingine wa kila wiki kutoka kwa mchungaji Ted Wilson unaweza kutazamwa na kusambazwa kwenye kurasa rasmi wa YouTube wa kanisa la Adventist ya Sabato. Mpango wa kugawa nepi huko San Bernardino, California umefanikiwa kutoa nepi milioni moja tangu uzinduzi wake takriban mwaka mmoja uliopita. Katika kipindi kigumu cha kifedha na kuongezeka kwa mfumuko wa bei, mradi wa ugawaji wa nepi umeweza kuokoa dola laki mbili hamsini kwa wakazi wa eneo hilo ukitoa msaada unaohitajika sana. Programu hiyo inaendeshwa katika eneo la kuegesha magari la shule ya msingi na kila mwezi programu hiyo hugawa takriban nepi elfu tisini. Madereva hupanga foleni kwenye magari yao kupokea msaada na mara nyingi wao hupokea vitu vingine au rufaa za huduma za msaada. Wajitoleaji pia hutoa sanduku mia sita za chakula kila mwezi. Mpango huu unaratibiwa na chuo kikuu cha Loma Linda Health kwa ushirikiano na vikundi vingine kadhaa vya kijamii. Nchi ziko vitani, kanisa linafanya kazi, Roho Mtakatifu anagusa watu na watu wanabatizwa. Hebu tuangalie ripoti yetu ya tatu kuhusu Kristo kwa Ulaya. Katika nchi za Ulaya, ushuhuda kadhaa wa watoto ulitugusa. Fred mwenye umri wa miaka moja nchini Romania aliguswa sana na injili. Alisema, nasikia Mungu akiniita kuwa mchungaji na ninataka kubatizwa sasa. Kitabu cha ujumbe kwa vijana, ukurasa wa mbili na nne kinasema, wachungaji au waumini wazee Hawawezi kuwa na nusu ya ushawishi kwa vijana kama vile vijana waliojitolea kwa Mungu wanavyoweza kuwa na ushawishi miongoni mwa marafiki zao. Bila kujua, Ivan nchini Ukraine alikuwa na rafiki wa dhati aliyemwombea kwa miaka miwili. Alikuwa muorthodox, lakini alisikia kuhusu sabato rafiki yake alipomwalika kwenye mkutano wa injili. Alipojisomea mwenyewe katika Biblia, alijua sabato ya siku ya saba ilikuwa kweli. Ivan alibatizwa. Sasa anahusika katika matukio ya Kristo kwa Ulaya na anasomea kuwa mchungaji wa Kiadventista. Hana ambaye ni mtoto wa chekechea huko Serbia, aliwalika walimu wake wawili wa Orthodox kwenye mikutano ya injili. Amekuwa mfano mwema kwa washiriki waliongana naye kuwaombea walimu hao. Kutana na Lucas, kijana anayependa mazoezi ya kujenga misoli. 
kando na kukubali ujumbe wa mtindo wa afya pia ameanza kukua kiimani kila mtu alifurahi alipochagua kubatizwa baada ya mikutano ya Kristo kwa Ulaya Meet Nikolai from Russia. Nikolai ni kijana anayetoka Urusi. Msichana aitwaye Anya alijiunga na shule yake. Nikolai caught Anya's attention and she Anya alipata shauku ya kwanza kumwombea Nikolai ili amkubali Yesu. Nikolai attended the church. Kwa zaidi ya miaka mitatu, Nikolai alihudhuria kanisa katika muji tofauti hata wazazi wake walipomkataza. Urafiki wake na Anya uliongezea hamu ya kujifunza zaidi kuhusu imani yake. Many church members thought Alipokuwa na shaka washiriki kanisani walidhani watamuona tena lakini Nikolai aliwashangaza wote alipojitokeza kwenye mikutano ya injili kila usiku na kwa furaha kubwa ya Anya alijibu wito wa madhabahuni leo hii Nikolai amebatizwa na amemuoa Anya Tafadhali ombea familia yao ndogo ya Kikristo ambayo imekuwa taya ya ukweli nchini Urusi Mungu amebariki uamuzi wa waamini wapya kusimama imara na kutii amri zake kama ushuhuda kwa wote. Natalia, a 15-year-old Armenian. Natalia Muamenia wa miaka 15 alitueleza hili. Si rahisi kuwa binti wa mchungaji kwa sababu kila mtu anakutazama ili uwe mfano. Ilikuwa inajulikana vizuri kwamba alikataa kwenda shule siku ya Sabato. Mtihani wake ulipopangwa kufanyika siku ya Jumamosi alikataa kwenda na kasimama imara mwalimu mkuu hakuelewa umuhimu wa uamuzi wake alifanya mtihani wake siku nyingine na alipata alama ya juu kabisa huu ulikuwa ushuhuda kwa walimu na wanafunzi wenzake waliouliza maswali kuhusu imani yake ya kidini alibatizwa katika kambi ya vijana mwezi wa juni baada ya mikutano ya kristo kule ulaya Mungu ufungua njia kwa wote wanaokabili jaribu la kushika sabato. Kama ilivyofanyika kwa Yuri aliyehamia Belarus kutoka Ukraine miaka mitano iliyopita. Alilelewa kama Muorthodox. Hakujua kwamba kununua sali kutoka kwa mchungaji Mwadventista kungempelekea kusomea Biblia na kubatizwa mwishoni mwa mikutano. Changamoto kubwa ya Yuri ilikuwa ratiba yake ya kazi. Alikataa kuvunja Sabato licha ya kuwa alimtegemea mwajiri wake. Mungu alituza uaminifu wake kwa amri ya nne. Anafurahi kuripoti kwamba mwajiri wake amempa zamu za kazi ambazo hazigongani tena na masaa ya Sabato. Aijalishi kama miujiza ya Mungu inaonekana midogo au mikubwa, muradi mtu ameokolewa. Kama ilivyokuwa kwa mwanamke huyu Amenia ambaye uvumilivu wake uligeuka kuwa hasira dhidi ya Mungu kwa sababu nyaraka zake za serikali alizohitaji ili kuhama zilichelewa. Mwishowe anamsifu Mungu kwani alihudhuria mikutano ya uinjilisti akajifunza ukweli na kubatizwa katika kanisa la Masalio. Kituo cha jamii cha Adventista cha Yanagi ni kituo cha kwanza cha ushawishi cha Adventista wa Kijapani na sasa kimefungua rasmi milango yake. Kikiwa na Canon Tokyo, kituo hiki cha ushawishi cha mjini UCI kinalenga kutoa nafasi ya ukaribishaji kwa vijana wa Adventista wa panda makanisa. Pia kinalenga kunufaisha jamii ya eneo hilo kwa kukuza uhusiano na kutumika kama kitovu cha huduma ya jamii. UCI ni sehemu ya mradi wa Mission na Unusual Tokyo, jitihada ya pamoja ya Conference kuu ya Adventista wa Sabato, Kanisa la Adventista wa Sabato nchini Japani na eneo zima la kaskazini mwa Asia Pasifiki. UCI inatoa ukumbi kutumika katika mipango ya kanisa kama vile kwa ibada, masomo ya Biblia na mipango ya huduma kwa jamii. Kila robo mwaka sehemu ya sadaka ya shule ya Sabato inatengwa kusaidia miradi maalumu ulimwenguni kote. Sasa nakualika ujiunge nasi kwenye safari fupi kwenda Cameroon, nchi ya Afrika ambayo ni nyumbani kwa msichana mdogo anaitwa Ketsia. Hebu tuone inafananaje kuwa sabato maalumu pamoja naye. Ilikuwa sabato maalumu sana katika nchi ya Afrika ya Cameroon. Kwa kweli ilikuwa sabato maalumu sana kote ulimwenguni. Sabato ya tatu ya Mei ni siku ya mvumbuzi wa dunia, siku ambayo wapumbuzi ulimwenguni kote wanasherehekea kuwa wapumbuzi. 
Maana ya kuwa mvumbuzi ni nini? Ketsia na wapumbuzi wengine katika klabu yake walitumia muda fulani kufikiria swali hilo. Maana ya kuwa mvumbuzi ni nini? Walijiuliza. Je, inamaanisha kusoma na kukariri Biblia? Je, inamaanisha kupata heshima? Je, inamaanisha kukusanyika kwa shughuli za kufurahisha? Walikubaliana kwamba vitu hivyo vyote vilikuwa muhimu. Lakini kulikuwa na kitu muhimu zaidi. Waliamua kuwa kuwa mpelelezi kuna maanisha kusaidia wengine. Kuna maanisha kusaidia watu wenye mahitaji kama vile Yesu angefanya kama angekuwa duniani leo. Kuna maanisha kuwa mikono na miguu ya Yesu. Ketsia na marafiki zake waliamua kusherehekea siku ya mvumbuzi wa dunia kwa kutembelea watoto ambao hawakuwa na wazazi. Jumamosi mchana, Ketsia na wapanda milima wengine kumi na nne walikwenda na mwongozo mzima wa watu wazima kwenye kituo cha watoto yatima. Yatima walijua kuwa wapanda milima wanakuja na kwa hamu waliwakaribisha kwenye chumba kikubwa cha kituo cha watoto yatima. Wapanda milima walijisimamisha upande mmoja wa chumba na kujitambulisha kwa yatima. Wakati wa zamu ya Ketsia alitabasamu na kusema, jina langu ni Ketsia na nina miaka tisa. Mimi ni mvumbuzi wa siku ya sabato na mpanda milima. Wote walisema kuwa walikuwa wa Adventisti na wapenzi wa kujifurahisha. Kisha mayatima wakajitambulisha. Hakuna yeyote kati yao alikuwa wa Adventisti au wapenzi wa kujifurahisha, lakini walikuwa na hamu ya kujua zaidi kuhusu wao. Baada ya utambulisho kukamilika, mwongozo mkuu aliwaagiza wapenzi wa kujifurahisha wakusanyike pamoja. Tutaimba nyimbo kadhaa alisema. Ketsia na wapigaji wengine wa safari walimwimbia Yesu kwa shauku. Walipiga makofi kwa baadhi ya nyimbo na kutumia ishara za mikono kwa nyimbo nyingine. Wakati wapiga mbizi walipomaliza kuimba, mayatima waliwaomba kuimba nyimbo hizo tena. Walipenda walichokiona na kusikia. Wapiga mbizi waliimba nyimbo hizo tena na mayatima walisikiliza kwa tabasamu la furaha. Kisha mwongozi mkuu alitoa ujumbe mfupi. Aliwaambia mayatima kwamba ingawa hawakuwa na wazazi, walikuwa na baba wa mbinguni ambaye daima alikuwa tayari kuwasaidia. Alimaliza hotuba kwa kuwaombea mayatima. Kisha ukaja wakati ambao Ketsia alikuwa akisubiri. Ilikuwa wakati wa kugawa zawadi. Ketsia na wapanda milima wengine walileta sabuni kuwapa. Mayatima hawakuwa na sabuni yao wenyewe na mara nyingine walilazimika kuoga na kuosha nguo bila sabuni kabisa. Ketsia alimkabidhi msichana mdogo wa miaka sita vipande viwili vya sabuni ya kahawia. Msichana mdogo alionyesha tabasamu kubwa. Alikuwa na furaha sana. Asante. Alisema kwa furaha alipokubali zawadi hiyo. Ketsia alipomwona msichana akicheka na kusikia shukrani zake, naye pia alihisi furaha. Alikuwa na furaha kwamba yeye na wapanda milima wengine walikuwa wamefanikiwa kushiriki nyimbo na sabuni na mayatima. Ilikuwa sabato ya kushangaza, Ketsia alisema. Ningependa kupata tena uzoefu huu wa kusaidia watu wenye mahitaji. Sehemu ya sadaka ya sabato ya kumi na tatu ya robo hii itasaidia kufungua shule ya sabato ya siku ya saba ya waadventista wa sabato nchini Cameroon, ambapo watoto watajifunza kusaidia wengine kama vile Yesu alivyofanya. Asante kwa kupanga sadaka yenye ukarimu. Asante kwa kutazama ANN. Nyunge na si wiki ijayo kwa habari zaidi kutoka makao makuu ya kanisa la Adventista Sabato. Je, yeah, ulijua kanisa la Adventista Sabato ina kituo cha YouTube ambapo unaweza kutazama video za ANN, ANN in depth na video nyingi nyingi za kushangaza kuhusu unabii, afya na masomo ya Biblia? Tembelea tu YouTube na utafute kanisa la Adventista. Hakikisha unabonyeza kitufe cha jisajili ili usikose video mpya. Kumbuka kuacha oni au ombi la sala. Tunayo timu ile kwa wakfu kusali kwa ajili yako saa 24 kwa siku siku saba kwa wiki. Kabla tujasema kwa heri tutakuacha na habari njema kutoka kitabu cha Warumi sura ya 15 aya ya 13. Mungu wa tumaini awajaze ninyi na furaha na amani katika kumwamini ili kwa nguvu ya Roho Mtakatifu mpate kuwa na tumaini tele. Hicho ndicho kipindi chetu cha wiki hii. Kumbuka unaweza daima kutembelea adventist.news kwa habari na video za kila siku. 
hadi wakati mwingine tutakapokuwa na habari zaidi za imani, upendo na tumaini Mungu akubariki. Wa